Hej, jeg hedder Per Holbo. Velkommen til Hjørnesparket Islams Sande DNA. Og velkommen til serien om forskelle mellem islam og kristendom. Ofte når du taler med muslimer, så vil du på et eller andet tidspunkt få det her at vide. Jamen, øh, muslimer og kristne, øh, de tilbeder jo i virkeligheden den samme Gud. Det er der også Koranens påstand. Det ser vi blandt andet i sura 29, vers 46. Der står der sådan her. I skal kun strides med skriftens folk på skønneste vis, undtagen med dem, der begår uret. Sig, vi tror på det, som er blevet sendt ned til os og nedsendt til jer. Vores Gud og jeres Gud er en, og til ham overgiver vi os. Så det er Koranens påstand, men er det nu også rigtigt? Det skal vi kigge på i den her video. Man kan gribe det her spørgsmål an på forskellige måder. For eksempel så kan man stille spørgsmål om Allah og Bibelens Gud har den samme oprindelse. Man kan også kigge på øh, egenskaberne hos Allah og Bibelens Gud. Ligner de hinanden, eller er de så fjern fra hinanden, at man ikke kan påstå, at de er, kan være den samme? I den her video der skal vi se på oprindelsen. De arabiske stammer de tilbad på Mohammeds tid en lang række af guder. Overguden det var Allah, som boede i Kaban, som også blev kaldt for Allahs hus. I Koranen der finder vi stadigvæk rester af den her gamle arabiske politisme. For eksempel i sura 2, vers 158. Safar og Marwa hører bestemt til Allahs tegn. Den, der valgfarter til huset eller besøger det, begår derfor ingen synd ved at gå rundt mellem disse. Når nogen frivilligt gør noget godt, så er Allah bestemt påskyndende og vidende herom. Det her hus, som øh, muslimerne de valgfarter til, det er altså kæbanen, hvis oprindelse altså er i den gamle arabiske stammereligion. Safa og Marwa, det er to bakker, som de arabiske stammer øh, løb frem og tilbage imellem som del af ritualet ved pilgrimsfæren, og det her ritual, det hedder tawaf. Og det vi ser i sura 2, 158, det er altså en tilladelse til at fortsætte det her ritual tawaf, som altså hører til politisme. Muhammeds følgere, de indrømmer det også, at tawaf ritualet hvor man løber mellem Safar og Marwa, det er noget, der hører til den oprindelige stammereligion. Det ser vi blandt andet hos Sahih al-Bukhari 1648. Fortalt af Asim. Jeg spurgte Anas bin Malik, plejede du at synes dårligt om at udføre tawaf mellem Safar og Marwa? Han sagde, ja, for det var af ceremonierne fra den præislamiske tid med uvidenhed, indtil Allah åbenbarede. Safar og Marwa hører bestemt til Allahs tegn. Det er derfor ingen synd for den, der valgfarter til kabanen eller udfører umra, at udføre tawaf mellem dem. Men der er mere endnu. Det, at Allah blev tilbedt længe før Mohammed, det kan man også se på, at Mohammeds far hed Abdullah. Abdullah, det er en sammentrækning af de to ord, abd og Allah. Abd, det, det betyder slave, så Abdullah, det betyder slave af Allah. Den Allah, hvis navn indgår i Mohammeds fars navn, må jo altså så højst sandsynligt være den Allah, som Mohammeds far tilbad. Navnet Allah er altså fra den hedenske tid, og det samme gælder også nogle af ritualerne, som man stadig bruger i islam den dag i dag. Allah i den oprindelige stammereligion havde desuden tre døtre, og de er også nævnt i Koranen. Det finder vi i sur 53, vers 19-20. Har I tænkt over Alat og al usa og dertil den tredje Manat? Den her passage er i øvrigt resterne af det, man kalder for de sataniske vers, hvor Mohammed ifølge de muslimske kilder opfordrede sine følgere til at tilbede de her tre gudinder. Vi finder blandt andet fortællingen i Ibn Ishaqs Sirat Rasulallah, som er den tidligst kendte uh, Mohammed-biografi. Mohammeds egen stamme, Quraysh, var jo politister, og Mohammed havde mere end ualmindeligt svært ved, og få sin egen stamme ind i islam. Det som Ibn Ishaq fortæller er, at Muhammed nærmest tryner Allah om at komme med en 
åbenbaring, der kan løse det her problem. Og min sanden om ikke Allah også kommer med sådan en åbenbaring, nemlig den, vi lige har læst. Men desværre så er der en, der blander sig i dem. Og da han nåede Allahs ord, har du tænkt på Alat og Alusa og Manat den tredje, den anden, bragte Satan ham på tungen, mens han mediterede over det og ønskede at bringe det til sit folk. Dette er de ophøjede Garanik, hvis forbøn er godkendt. Da Koraj hørte det, var de tilfredse og meget glade for den måde, hvorpå han talte om deres guder, og de lyttede til ham. De troende holdt fast i, at det, som deres profet bragte dem fra deres herre, var sandt, og havde ingen mistanke om fejltagelse eller et forfængeligt ønske eller en smutter. Og da han nåede tilbedelsen og slutningen af suren, hvor han bøjede sig ned, kastede muslimerne sig ned. Da deres profeter kastede sig ned og bekræftede, hvad han bragte og adlød hans befaling, og politisterne fra Quraysh og andre, der var i moskeen, kastede sig ned, da de hørte omtalen af deres guder, så alle i moskeen, trone og vantro, kastede sig ned. Den her fortælling fra uh, Ibn Ishaqs Ras- Sirat Rasul Allah, den angiver altså, at det var Satan, der lagde Muhammed ord i munden. Men under alle omstændigheder, så bringer Muhammed altså den her gamle uh, arabiske stammereligion ind i billedet. Det er først senere, at det bliver fjernet fra uh, Koranen igen, da det går op for Muhammed, at det her, det var vist en smutter. Et andet sted i Koranen, hvor der stadig findes en rest af noget, som godt kunne ligne politisme. I hvert fald, hvis man tolker det ud fra, hvad Koranen ellers fortæller om Allah. Det er fra sur 33, vers 43. Han er den, der sender velsignelse over jer, sammen med sine engle, for at bringe jer ud af mørket og ind i lyset. Han er barmhjertig mod de troende. Den oversættelse, som jeg ofte bruger, det er den klare koran fra tronens forlag i, øh, fra 2015. Og her ser verset faktisk ikke ud til at minde om noget politistisk. Men det er værd at lægge mærke til, hvordan det her vers oversættes på forskellige måder. For eksempel hos Mohammed Sawar øh, i oversættelsen til engelsk, der står der sådan her. It is he who forgives you and his angels pray for you, so that he will take you out of darkness into light. God is all merciful to the believers. Så altså i den klare koran, oversættelse til dansk fra tronens forlag i 2015, der står der, at Allah sender velsignelser. Men hos Sawar, der står der, at Allah tilgiver. En anden oversættelse af Karibola siger sådan her. It is he who has mercy on you. Så hos Karibula, der oversættes det altså til, at Allah har noget. Nu har vi altså flere begreber på banen. Vi har både sender velsignelse, vi har øh, tilgivelse, og vi har noget. Hos Talal Itani, der står der, It is he who reaches out to you. Altså på dansk, så hedder det hos Talal Itani, at Allah rækker ud. Så hvad er den rigtige oversættelse? Er det Allah tilgiver? Allah sender velsignelse? Allah har noget? Allah rækker ud? Hvad er det rigtige? Hos Hilali og Karen, der er der noget mere ærlighed i oversættelsen. De vælger ganske enkelt helt at undlade en oversættelse af det centrale ord i teksten, og så sætter de i stedet en hjælpeforklaring ind. De skriver nemlig sådan her. He it is who sends salat. Her sender Allah altså salat. Og hvis du er muslim, så ved du helt sikkert, hvad salat er for en størrelse. Det betyder nemlig bøn. Og det er da også det, vi konstaterer ved at læse det, man kalder for en transliteration, det vil sige en omskrivning af den arabiske tekst til latinske bogstaver. Hawa alathi yusali, altså han er den, der beder. Allah beder. Men hvis Allah beder, så vil det jo være passende at spørge, hvem beder Allah til? Allah synes altså klart at være den øverste Gud i et trosystem med mange guder. Det samme kan man ikke sige om Bibelens Gud, der hedder Yahweh, lige fra Moses og hele vejen igennem Bibelen. Før Moses så er han ikke navngivet som andet end Herren, og han er altid betegnet ud fra en monoteistisk forståelse. 
Det ser vi blandt andet i 2. Mosebog 6, 2-3. Gud talte til Moses og sagde til ham, Jeg er Herren. Jeg viste mig fra Abraham, fra Isak og fra Jakob som Gud den Almægtige, men under mit navn Yahweh gav jeg mig ikke til kende for dem. Oprindelsen for Allah og oprindelsen for Bibelens Gud er altså vidt forskellige. I næste video i den her serie, der skal vi se på, om Bibelens Gud og Koranens Allah ligner hinanden, altså hvilke egenskaber har de.